Geoenergi är i huvudsak solenergi. Och det är så att solen skiner ju på vår landyta och landytan värms då upp. Och den här solenergin den inlagras i marken. Även om det har lyst, eller solen har skinit ganska ordentligt på sommaren så finns den energin kvar i marken under vinterhalvåret också. Och då kan du och jag som fastighetsägare utnyttja den här inlagade förnybara solenergin till att värma våra bostäder. Värma eller för den delen kyla våra bostäder med. Alltså anledningen till att vi valde den här formen utav, av uppvärmning har att göra med att vi egentligen från början då hade väldigt höga driftskostnader här för ett par tre år tillbaka. Alltså om du gör en enkel kalkyl, en krona kilowatten så hade vi en kostnad på 50 000 förut. Idag är vi nere på 18-19 000. Vilket innebär att vi sparar sig 30 000 om året, eller 25 för att inte ta i. Och det är klart att då har du det här, du har det här hemma på mindre än 10 år. Sen när det gäller alltså komfort och så vidare så har ju du bra exempel på bland annat barnen, hur de känner sommartid här med, med kylan. Mm. Ja, framförallt på natten då, när det har varit så himla varmt tidigare i sommar så har de haft svårt att sova. Så att det är mycket svårare att ha det i hela huset, även fast det är jättevarmt ute. Det första steget man ska, man ska ta som konsument är att man kontaktar en en svepcertifierad installatör. Och den, den här installatören kan göra korrekta beräkningar och dimensionera en anläggning åt dig som konsument. Använd en branschansluten bara entreprenör. Då vet du också att den här entreprenören som kommer har minst en certifierad ansvarig brunnsborrare inom företaget. Du vet också att företaget har försäkringar som täcker den här typen av entreprenör och att entreprenören har tillgång till utbildning och information. När det gäller kraven på installatör så tror jag i vårat fall så var det egentligen så att vi lyssnade på referenser. Tack vare att både Eva och jag då har väldigt bristande kunskap i de här sakerna så får man egentligen lita på referenser och i, i vårat fall så är det ju eh, grannar. Eh, viktigt att tänka på när man då ska installera en geoenergianläggning är att den är korrekt dimensionerad. Och där är det viktigt också att ha en välkänd entreprenör och en certifierad brunnsborrare. Eh, och normalt är det så här att man, den här typen av investeringar gör man bara en gång i livet. Och då finns det alla anledningar att satsa på en typ godkänd anläggning. En installation tar normalt eh, två till tre dagar maximalt. Och eh, det betyder att det är en ganska kort process. Så jag var inte hemma för de kom på morgonen när de skulle bara hålet. Och jag, jag var i Stockholm då så jag åkte över dagen till Stockholm och kom hem vid fem. Och då var allting borta. Då var det bara två stora eh, hjulspår in ja. på tomten. Och sen var det någon rörstump och så satt det någon lock. Sen var det klart. Det är klart att det blir lite stökigt i huset och man river upp i trädgården för att bara ett stort hål och du ska köra in med bobcat och såna här grejer. I vårat fall gick det jättebra så att vi, vi ska inte klaga men om vi nu ska hitta någonting så är det väl det. Det ska man vara ärlig och säga, geoenergi passar kanske inte överallt eh, av ekonomiska skäl och av geologiska skäl. Men man tyck, jag tycker att man bör ha med det i, i övervägandet när man är i stånd att skaffa ett nytt energisystem. Jag tror det här skulle passa för alla egentligen oavsett vilken förbrukning du har. Det är klart att sen har du ju, besparingen blir ju mindre ju mindre ursprunglig förbrukning du har. Men framförallt komfortmässigt så har ju alla nytta av det här. Geoenergin finns ju överallt och den är ekonomiskt lönsam från dag ett. Och dessutom är det förnybar energi och det är driftsäkra och hållbara system sett över tid. Thank <laughs> you.